ശ്രദ്ധേയമായ ഈ പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് റാഫി കുന്നുംപുറം സെക്രട്ടറി ഷെരീഫ് കോട്ടക്കൽ വേദിയിലുള്ള കെ പി ഷാജി റിയാസ് പഴഞ്ഞി എൻ കെ മുഹമ്മദ് സലീം ഫൈസൽ ബാബു മുജീബ് ഒട്ടുമൽ ഷാക്കിർ ഫൈസി കാളാട് ജംഷീർ നഹ റിഹാസ് പുലാമന്തോൾ തുടങ്ങിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അഭിവന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ മാധ്യമ പ്രതിനിധികളെ രാജ്യമെമ്പാടും ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രതിഷേധം അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിവേചനപരമായ നയത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശം ആ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നില്ല തെക്കെന്നോ വടക്കെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഉത്തരേന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവേചനപരമായ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടരുകയാണ് ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ തിരൂരിൽ നമ്മളും ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ സുദീർഘമായ ഒരു സംസാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് തകർക്കുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണമാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സായത് ബി ജെ പി രണ്ടാമതും അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ ആദ്യം അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര പൈതൃകത്തിന് കളങ്കം ചാർത്തുന്ന ഒരുപാട് നടപടികൾ ഉണ്ടായി വീണ്ടും രണ്ടാമത് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ വളരെ മാരകമായ കുറെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കാൻ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വരവില് ബീഫ് പോലുള്ള ചില വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തി രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ വിഷലിപ്തമായ കുറെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി ഗാന്ധി നിന്നൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചു ഇതെല്ലാം ആദ്യത്തെ അഞ്ചു കൊല്ലത്ത് നടന്നതാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു ഘട്ടം കിട്ടിയപ്പോൾ കുറെ കൂടി മാരകമായ ആയുധങ്ങളാണ് പ്രയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും മാരകമായ ഒരായുധമാണ് ഒരു വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരാക്കി അവരെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ അത് പാർലമെന്റ് ആകട്ടെ നിയമസഭകളാകട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിയമിക്കാറുണ്ട് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ആ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം ഒരു മതത്തെ മാത്രം വിവേചനപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് മുസ്ലിംകളല്ലാത്തവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബംഗാളിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ന് വന്നവരെന്നല്ല കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മുസ്ലിംകൾ ഒഴികെയുള്ളവർക്ക് പൗരത്വം നൽകാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബില്ലിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഈ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു മതവിഭാഗത്തെ മാത്രം പ്രത്യേകം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം 
അതിനെയാണ് രാജ്യത്തെ മതേതര ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ചെയ്തത് പാർലമെന്റിൽ ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ പോരാട്ടവും പാർലമെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ നടത്തിയെങ്കിലും അവരുടെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ ആ നിയമം നടപ്പാക്കുകയാണുണ്ടായത് ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഇനി അങ്ങനെ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മാർഗം ഈ രാജ്യത്തെ നീതിപീഠങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മതസംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറുപതോളം ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തത് അത് ഇന്നലെ കോടതി എടുക്കുകയും എതിർകക്ഷിയായിട്ടുള്ള സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയിലേക്ക് കേസ് വാദത്തിന് വേണ്ടി വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഈ നിയമം ഭരണഘടനയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു വിവേചനം ഒരു സമൂഹത്തോടും കാണിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഭാവിയിൽ വരാനുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ കൂടി നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മഹാരഥന്മാർ ഗാന്ധിജിയുടെ നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ത്യ അത് മതേതരമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിപത്തുകൾ രാജ്യത്ത് വരും അമിത്ഷാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ദീർഘദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം വർഗീയവാദികൾ നാളെ അധികാരത്തിൽ വരാം അങ്ങനെ ആരധികാരത്തിൽ വന്നാലും പാർലമെന്റിൽ എന്ത് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായാലും രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് വിലയില്ല എന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഒരു മതത്തോട് മാത്രം കാണിക്കുന്ന വിവേചനമാണ് അങ്ങനെ വിവേചന പൂർവ്വം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ നിയമത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമം റദ്ദായി പോവണം തള്ളിക്കളയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാദം തള്ളിക്കളയുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഏതായാലും അതിന്റെ നിയമ പോരാട്ടം ആ വഴിക്ക് നടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിനെതിരായി ഇവിടെ സംഘപരിവാർ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമമാണ് എന്ന ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി വന്നവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടേ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമമാണെന്നാണ് അങ്ങനെ നിയമം നിർമ്മിക്കുമ്പോ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് വേറെയും രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്നും അഭയാർത്ഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടു രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിംകൾ അവരെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബർമയിൽ നിന്നാണ് മ്യാൻമാറിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമാണ് അപ്പോ ഈ അഭയാർത്ഥികളോടുള്ള കരുണയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മനസ്സ് ആർദ്രമാണ് കാരുണ്യമുള്ളതാണ് സ്നേഹമുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് ആ പൈതൃകമാണ് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിംകൾക്ക് വളരെ കുറച്ചു പേരാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് എണ്ണത്തിൽ അത്ര വലിയ കൂടുതലൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം നൽകണ്ടേ ബർമ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമല്ലേ അപ്പൊ അത് അതല്ല അതിന്റെ താല്പര്യം ബർമയെ പരിഗണിച്ചില്ല ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ധാരാളം തമിഴ് വംശജർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് അവരിന്നും പൗരത്വമില്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് ആ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് വംശജർക്ക് പൗരത്വം വേണ്ടേ പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗൂഗിളിൽ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അഫ്ഗാൻ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമല്ല അപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ അയൽ രാജ്യമാക്കി പരിഗണിക്കുന്നതും കൃത്യമായ അയൽ രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതും ഒക്കെ വളരെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് അപ്പൊ ഇത് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു പ്രചരണമാണ് ഇത് സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു ആശയമാണ് എന്താണ് സംഘപരിവാറിന്റെ ആശയം ആർ എസ് എസിന്റെ ആദർശങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ ആശയം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ലോകത്ത് നിന്ന് ആരും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കേട്ടവരൊക്കെ ഇതിനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും എന്തിന് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് വലിയ മതിപ്പ് തോന്നിപ്പോ ഈ നിയമം പാസാക്കിയപ്പോ അമിത്ഷായ ലോക
അപ്പോ ലോകത്ത് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി ഒരു ജനസമൂഹത്തിനെതിരായ നീക്കമാണ് ഇവർക്ക് ഈ ആദർശം കിട്ടിയത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ജർമ്മനിയിൽ ഏകദേശം നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ നാസികൾ ചെയ്തത് വംശശുദ്ധി വരുത്താൻ അവിടെ നിന്ന് ജൂതന്മാരെ ആട്ടി ഓടിച്ചു ജൂതന്മാരെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പുറത്താക്കിയിട്ട് വംശശുദ്ധി വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ നടപടി ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്താണ് നടന്നത് അത് നടന്നപ്പോ അന്ന് ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് ഉദയം ചെയ്യുന്നത് ആ കാലത്താണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ആചാര്യൻ ആർ എസ് എസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഖുറാനാണ് അതുപോലെ പലർക്കും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് മൂലധനം അതുപോലെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് ബൈബിൾ ആണ് അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള ചിലർക്ക് തൗറാത്താണ് അതുപോലെ ആർ എസ് എസ് കാരുടെ വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതയും അതുപോലെ തന്നെ രാമായണവും അല്ല അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോൾവാൾക്കറുടെ വിചാരധാരയാണ് ബെഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഗോൾവാൾക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അവരുടെ ആശയത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് വി അവർ നാഷൻ ഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് ജർമ്മനിയെ പോലെ ഇന്ത്യയിലും വംശശുദ്ധി വരുത്തണം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികളെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദേശികളാണ് ആ വിദേശികളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കണം അവരൊന്നുകിൽ അവരൊന്നുകിൽ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ വിശ്വാസവുമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു ദേശീയ ധാരയിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കില്ല അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കണം അതിന് ജർമ്മനിയിൽ നാസികൾ കാണിച്ച മാതൃക നമുക്ക് അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാഷൻ ഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഗോൾവാൾക്കർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസ് കാരോട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഗോൾവാൾക്കർ അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ആർ എസ് എസിന് അധികാരം കിട്ടിയപ്പോ നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് അമിത്ഷാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിക്കും നൽകിയ ഇൻഡാസ് ആണിത് വിചാരധാര വി അവർ നാഷൻ ഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കണം ആ ആശയങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കണം ആ അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഒരു ജനസമൂഹത്തെ ആട്ടിയോടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് ജർമ്മനിയിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നാസികൾ ജൂതന്മാർക്കെതിരായി വിവേചനപരമായ ഇരുന്നൂറ് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി ആദ്യം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി ജൂതന്മാരുടെ കുട്ടികളെ പൊതു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ജൂതന്മാർക്ക് പൊതു റേഷൻ കാർഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ജൂതന്മാരെ വിവേചന പൂർവമായി ഇരുന്നൂറ് നിയമങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലായി പാസ്സാക്കി 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 അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരാക്കി അവരെ മാറ്റിയിട്ടാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരിവിടെ ഇവരിവിടെ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ തത്വമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ടാം തരം രണ്ടാം തര പൗരന്മാരായി അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പേടിയായി ഒരു ആശങ്കയായി സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അല്ലെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഒരു രണ്ടാം തര പൗരന്മാരായി മാറ്റി ഇരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സമൂഹം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇവര് പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദി ജാർഖണ്ഡിൽ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രസംഗിച്ചത് ഈ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ വേഷം കണ്ടാൽ അറിയാന്നാണ് വേഷം നോക്കിക്കോളൂ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പത്തോ ഇരുപതോ ശതമാനമാണ് ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രതിഷേധ മലയടിക്കുന്നത് അവരാ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം പറയുന്നത് ഈ വിദ്വേഷത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഈ മണ്ണിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിലെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആവേശം പകരുകയാണ് അവർ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് അല്ല ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ മോഡിയും അമിത്ഷായും അല്ല ഹിന്ദു അതാണ് ഈ ക്യാമ്പസിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന കുട്ടികൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ
ആസാമിൽ വേറൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് ഇവര് വന്നപ്പോ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആസാമിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വലിയ പോരാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുറെ ആളുകൾ കാരണം ഒരു പുഴ കടന്ന അപ്പുറത്ത് ബംഗ്ലാദേശും ഇപ്പുറത്ത് ആസാമും ഉണ്ട് അവര് കുടുംബക്കാരെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രാജ്യം നമ്മളാണല്ലോ വിഭജിച്ചത് അല്ലെ ഇന്ത്യയും പാക്കുമായി നമ്മൾ വിഭജിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ താനൂർ മണ്ഡലം തിരൂര് മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ തിരൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്പുറത്ത് ജെറിയമുണ്ടം പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ടാവും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കൂട്ടക്കാരും കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ബംഗ്ലാദേശും ആസാമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാര് ഇത് രണ്ട് രാഷ്ട്രമായി മാറിയിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ അങ്ങോട്ട് പോകും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പൗരത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആസാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവര് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയപ്പോ ആ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായി ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ രാജ്യമില്ലാത്തവരായി ഇവര് തിരിച്ചങ്ങട്ടി എന്ന അവരെ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വീകരിക്കൂല ഇവിടെ പൗരത്വം ഇല്ല ഒരാൾക്ക് പൗരത്വം ഇല്ലാതായാലുള്ള പ്രതിസന്ധി ചെറുതല്ല രാഷ്ട്രമില്ലാത്തവന്റെ ദുഃഖം ഒരു ഒരു ആനുകൂല്യമില്ല ഒരു അംഗീകാരവും ഇല്ല ഒരു ഒരു മനുഷ്യാവകാശവും ഇല്ല സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് കഴിയേണ്ട ദുസ്ഥിതിയാണ് പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്രൂരതയാണത് അങ്ങനെ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ മാറി അപ്പൊ ഈ കണക്കെടുക്കുമ്പോ അമിത്ഷാന്റെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ മോഡിയുടെ താല്പര്യം ഇങ്ങനെ കണക്കെടുത്താൽ രേഖയില്ലാത്തവരായി തെളിവില്ലാത്തവരായി പുറത്താക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുന്ന പക്ഷെ കണക്കെടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ കണക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണല്ലോ ഓൺലൈൻ അല്ലേ കണക്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മുഖാന്തരം കൊടുക്കണം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇരുപത് ലക്ഷം ആള് പുറത്തായതിൽ ഏഴ് ലക്ഷം മാത്രമേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളൂ പതിനാല് ലക്ഷവും അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ കണക്കിൽ ആരും അങ്ങനെ രാജ്യമില്ലാത്തവരായി മാറരുത് അതിൽ ജാതി മതം ഒന്നുമില്ല ദുരിതം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ഒക്കെ രാഷ്ട്രമില്ലാത്തവനായി ഒരുത്തനെ മാറ്റിയാൽ പൗരൻ അല്ലാതെ ഒരുത്തനെ മാറ്റിയാൽ അതിന്റെ ദുരിതം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ കണക്കിൽ അതിലൊക്കെ മതപരമായ വേർതിരിവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നിയമം അതിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതിയിലൂടെ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പൗരന്മാരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും ആസാമിൽ പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഈ നിയമപ്രകാരം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പൗരന്മാരാകാൻ പറ്റുകയും ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ അവരെവിടെ പോകും അവരെ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വീകരിക്കോ ഇല്ല അവരെ പാകിസ്ഥാൻ സ്വീകരിക്കോ ഇല്ല അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ പോലെയുള്ള തുറന്ന ജയിലുകൾ അപ്പൊ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ആസാമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏഴ് ലക്ഷം ആളുകളെ പിടിച്ച് തുറന്ന ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുക അവരെ പൗരന്മാരല്ലാതാക്ക അവർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വംശശുദ്ധി വരുത്തിയ ജർമ്മനി പോലെ ഇന്ത്യയിലും ഒരു വംശശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംഘപരിവാർ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ പൗരത്വ പട്ടിക രാജ്യത്ത് വലിയ ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യ മുഴുവനും പൗരത്വ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് നിരോധിച്ചതിന്റെ അപ്പുറായിരിക്കും രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥിതി എത്ര ആൾ എവിടെ നിന്ന് രേഖകൾ കൊണ്ടുവരും പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രപിതാക്കന്മാരുടെ രേഖകൾ അന്ന് വാട്സപ്പും അതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണും ഫോട്ടോഗ്രാഫി സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇതിനൊക്കെ എവിടെയാണ് ആർക്കാ പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക അവ രാജ്യം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങും അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഭീതിയുടെ മുൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആസാമിനെ പോലെ ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഏതായിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ നിയമമായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരൊറ്റ നിയമമേ ഉള്ളു ഇതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി അവരുടെ അവരുടെ മറ്റ് ആയുധങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാതിരിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികൾ ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി ഇതിനെതിരായിട്ട് പോരാടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഇപ്പോ ഫാസിസം എന്നും അങ്ങനെയാണ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വംശശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവർ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യും ജർമ്മനിയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ആർ എസ് എസ് ഫാസിസ്റ്റ് കാലത്ത് വന്ന ഒരു കോട്ടിംഗ് അവരാദ്യം ജൂതന്മാരെ തേടി വന്നു അവ ഞാൻ അടങ്ങിയില്ല കാരണം ഒരാൾ എഴുതുകയാണ് ഒരാളുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഒരു സാഹിത്യമാണ് എന്താണ് ഞാൻ അനങ്ങിയില്ല എനിക്കെന്ത് കാര്യം ജൂതന്മാരെയല്ലേ തേടി വന്നത് കൊണ്ടുപോയി അക്രമിക്കുക കൊലപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല കാരണം അത് എന്നെ ബാധിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പലരുടെയും മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഇത് പറയാണ് നമ്മളുടെ പലരുടെയും മനസ്സ് അതാണ് എന്നെ ബാധിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അതിനൊക്കെ മനക്കണ്ണ് അങ്ങനെ ജൂതന്മാരുടെ വാതിലിൽ വന്നു മുട്ടി ജൂതന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഞാൻ അനങ്ങിയില്ല കാരണം അത് എന്നെ ബാധിക്കില്ല പിന്നെ അവർ വന്നു അന്ന് കമ്മ്യൂണിസം സജീവമായ കാലഘട്ടമാണ് അവർ പിന്നെ തേടിയെത്തിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ അനങ്ങിയില്ല എന്താ കാരണം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കൊണ്ടുപോയി ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക് ദ്രോഹിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി പിന്നെ അവർ വേറെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ തേടി വന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ അനങ്ങിയില്ല അവസാനം അവരെന്റെ വാതിലിൽ വന്ന് മുട്ടി അപ്പോഴോ എനിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് ഇന്ത്യ മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം ആർ എസ് എസിന്റെ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സനാതന മൂല്യങ്ങളല്ല ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നത് സമഭാവനയുടെ മതമാണ് മറ്റുള്ളവനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് അതല്ല ഇത് വിദ്വേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഇത് ഗോൾവാൾക്കറുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങളെ തേടി വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഓരോരുത്തരെയും തേടി വരും അപ്പൊ ഇത് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യ ലോകത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ നിന്ന് ലോകം പാഠം പഠിക്കണം ഇനി ഒരു കൂട്ടരെ തേടി വരാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും യോജിച്ച ഐക്യനിര ഉണ്ടാവണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മാത്രല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരെ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടായാൽ ഈ ഫാസിസം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ വലപ്പോവില്ല ഇതൊരു പരീക്ഷണമായി നമ്മൾ കണ്ട് ഇതിനെതിരായി വളരെ വലിയ യോജിപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഈ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായി ശബ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പോലും ഇതിൽ ഉൾക്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ അമിത്ഷാ കരുതണ്ട തന്റെ ഭ്രാന്തമായ നയങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടാമെന്ന് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം തന്നെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ പല വേദികളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ടു ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയുമായി തീരുമാനിച്ച ഒരു കരാർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ചർച്ചക്ക് പോലും വന്നില്ല ജപ്പാൻ മന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരുന്നതാണ് ബംഗ്ലാദേശ് മറ്റൊരു ചർച്ചക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നിന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അമേരിക്കയാണ് പറഞ്ഞത് അമിത്ഷായെ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുക പോരാടുക അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളും സാധ്യമായ എല്ലാ സംഗതികളും ഇവിടെ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അവിടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിനാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രശില്പികൾ ഒരു കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സമയം ഒരു പക്ഷേ ഭ്രാന്തമായ വർഗീയവാദികൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഈ പവിത്രമായ മണ്ണിന്റെ മതേതര സ്വഭാവം നഷ്ടമാകരുത് അവർ എഴുതി വെച്ചു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ എത്ര ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായാലും അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം അത് രണ്ടുമാണത് അത് രണ്ടും ഏത് ഗവൺമെന്റിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായാലും മാറ്റാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് അമിത്ഷാ അവർക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനായി ബഹു പാർട്ടി ജനാധിപത്യം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെമോക്രസി മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ടി സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ
അല്ലേ അപ്പോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സ്വഭാവം തകർക്കണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി കവർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ രാജ്യം ഒരു ഫാസിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല മറ്റ് പ്രതിനിധികൾക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഐക്യനിര നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ഈ മതേതര ഇന്ത്യയെ ഇവർക്ക് ഒരു വർഗീയ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ അതിനെ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ആശ്വാസകരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് ജാതി മത ഭേദമന്യേ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോരാട്ടം ഡൽഹിയിലൊക്കെ പട്ടാളവും പോലീസിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അവരതിനെ എതിരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായി തങ്ങളുടെ അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കാമെന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ നേടാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് പരിശ്രമം നടത്തിയ ഒരു വലിയ തലമുറയുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് അല്ലേ വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല വെറുതെ വെറുതെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതല്ല നമ്മൾ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാനും മീറ്ററുകൾ പോയാൽ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പുറത്ത് കോരങ്ങത്ത പള്ളിയാണ് ഇതൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ധീര ദേശാഭിമാനികളുടെ ഉൾപ്പുളകം കൊള്ളുന്ന ചരിത്രം കൊണ്ട് ധന്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെതിരെ പോരാടി പോരാടിയ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഈ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു വാഗണിൽ കുത്തി നിറച്ച് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതെ അതിൽ കിടന്ന് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ സുഹതാക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലെ രക്തസാക്ഷികൾ ഉള്ള മണ്ണാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മണ്ണെടുത്ത് നിങ്ങളൊന്നും പരിശോധിച്ചു നോക്കണം ഈ പറയുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആളുകൾ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരന് വിടുപണി ചെയ്തവരാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണണം ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ പിന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിന്നവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത സമൂഹങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം എന്നുകൂടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പലതും ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എല്ലാ സമൂഹവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അന്ന് ആർ എസ് എസ് കാര് ബ്രിട്ടീഷുകാരന് വിടുപണി എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സവർക്കർ ധീര ദേശാഭിമാനിയാണെന്ന ആ സവർക്കറാണ് സവർക്കർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പക്ഷെ പിടിച്ചുകൊണ്ടേറ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് പറഞ്ഞു മാപ്പ് എഴുതി തന്നപ്പ വിടാന്ന് അന്തമാനില ജയിലിൽ നിന്ന് മൂപ്പര് ആൺകുട്ടികൾ മൂപ്പര് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പോയി എന്നാൽ ഇവിടെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പട്ടാളക്കാരന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയ വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ അനുയായികളെ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലേ വൈരുദ്ധ്യം മാപ്പ് പോയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് ഒരിഞ്ച് താഴോട്ട് നിൽക്കാതെ പോരാടിയ പോരാട്ടം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ ആറുമാസക്കാലം ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മലബാറൻ അതാണ് ഈ മണ്ണിന്റെ പാരമ്പര്യം അതുപോലെ പലയിടത്തും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സമുദായം മാത്രം സമരം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് ഉണ്ട് സിഖ് സമുദായം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ എത്രയോ ധീര രക്ത സാക്ഷികളുണ്ട് ഭഗത് സിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ പിന്നാലെ നടന്നവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കിയവർ ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപമാനകരമാണ് എന്ന് മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു വാഹിർ അഹ്മാന അലഹമുല്ലാ റബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമ